Vorcun factor TV yeterim ay soruyorum. Kalalım ki imkâyla kambakçıyan patgama var. Az gayin cevabı finansal var gayin ya bütçeyin her seri müştakan az nacevabı pahna xaga artak manuk yanın. Varı bize para manuk yanın. Şuna kalsın mayra veren tunelü hamar. Մերզրույցը Եթե դա այդպես է պարոնոկյան չկարծում որ մեր էներգետիկ համակարգը բավականին թույլ է պաշտպանված եւ ցանկացած նման խնդիր կարող է մեր մոտ կատված առաջացնել։ Առաջինը սա դիտարկ ենք իմ կարծիքը որոշակի ստրես տեստ, այսինքն ինչպես մենք կարող ենք արագ արձագանքել հակաճգնաժամային կառավարում եթե հարկ լինի էներգետիկ համակարգին եւ պետք է նշել որ ես առումով ինչպես ազգի մոտ ընդհանուր որովհետեւ ես նկատում եմ որ բավական չափ խուճ ապահար տրամադրություններ կային որը որ էլ ավելի է բարդաստում կառավարումը իսկ մենք լինելով նաեւ պատերազմող երկիր կարծում եմ որ պետք է պատրաստ լինենք նաեւ այս առումով քաղաքացիական իրավագիտակցության բարձացման այնպես էլ կոնկրետ ուղություններով այդ խնդիրները կարծում եմ որ սա պետք է դիտարկել որպես այն stres testi intraskum araçatsa voroshayki hartse voronk vor petka usunnasirven yev yes voroshayki ren nayev hetevetsi aysor qaravarutsyan nisti intraskum hnchats hartsadrumnen yev duk tesak vor nayev azgayin avtangutsyan tsarayutsuna zekutsets vor irenk yevs ays masov havelyal usunnasirutsuner kanen ima khani vor akel hayta vor es masov petka khntinere aghtoroshel aysikn artakin azdetsun nerkin azdetsun yev ինչպես է համակարգ արձագանքելու շատ լավ է որ այս իրականացավ այս փուլում եւ հնարավորությունները ունեցավ ախարգելիք համակարգ ինչպես նաեւ ինչպես դուք եք ասում այդ քաղաքացին նայրը պատրաստ է նման իրավիճակին դա եթե մենք դիտարկում ենք օպերատիվ կառավարման այսինքն ես հենց պատական չէ որ ճգնաժամային կառավարում տերմինը օգտագործեցի այսինքն երբ որ հայտարարված էր որ որոշակի ժամի ընթացքում կվերականգնվի եւ վստահության այդ հայտարարվածը վերականգնվեց սա նշանակում է որ այն ու անդերց դա կառավարելի էր բայց մենք խոսում ենք նրա համար որպիսի չլինի այն ազդեցությունները որոնք որ կարող էին որոշակի դեպքերում ավելի օրնակ բուժ հաստատություններում եթե լինի նման դեպքերը համացանցը կատվածահար եղավ կապի միջոցները հերոսակապը չկար գրեթե այդ կա սկսենք արդեն ավելի պաշտպանում նաք դիմադրողականությունը մեր տնտեսության այս առումներով բարձրացնենք որովհետև կարծում եմ որ առավել ամեն տարես տարի հա այդ մարտարավերները նաև այթի լուծումների զարգացման եւ այլն այս առումը եւս մեծացնում են միջամտություն այդ վարկածը որքան է քննարավոր համարում ոնք են ամենայնի ոնք եթե մենք հիմա կախված այս աթորինով կլինի մեկը կարող է ասել ես հավանական եմ համարում մեկը ասել ես հավանական չեմ համարում իմ համար կոնկրետ ես պետք է ունենամ որոշակի փաստական տվյալներ որպեսի կամ հերքեմ կամ հաստատեմ այդ վարկածը իմա բոլոր վարկածները կյանքի կոչվելու իրավունք ունեն սա այս վարկածների վերջնական պատասխանը տալիս են համապարփակ ուսումնասիրություններ Պարոնոկյան հաշվի առնալով այն տարածաշրջանային այն իրավիճակը կամ այն վտանգավոր լարված վիճակը որում գտնվում է Իրանը եւ հնարավոր է միջազգային հայտարարությունները դատելով հնարավոր է չի բացառում որ Իրանի նաեւ էներգետիկ համակարգերի վրա հարցակում լինի ինչ պետք է անի Հայաստանը իր էներգետիկ անվտանգությունը ավելի ապահովված ծաղելու համար Է նախ առաջինը հնարավորինս դիվերսիֆիկացիա ցում իրականացել է որի առումով որոշ ի քայլեր կան խոսքը գնում է նաև այլ ընտրանքային էներգետիկայի աշխանաբար զարգացումը որը որ մեծ հաշվով հատկապես ամառային ժամանակատվածում ավելի մեծ հնարավորություններ է անձեռում ներքին արտադրության աղբյուրներից օգտվել եւ ավելի նվազեցնել ջերմաէլեկտրակայաններից եւ նաեւ կոնկրետ տվյալ դեպքում իրանական գազով ստացվող այսպես ասած մոտեցումներից հիմա սրանք կոչվում են ռիսկերի դիվերսիֆիկացիա եւ ռիսկերի կառավարման մի տարատեսակ է էլի եմ ասում չափազանց կարևոր է որ այս սրանը հիմա վրա այս տեղսվի այդ հակաճգնաժամային կառավարման եւ արագ արձագակման պլանը որը որ կարծում եմ հենց այդ ավելի խորքային ուսումնասիրությունների ընթացքում պետք է ցույց տվի 
Որոշ տեղեկությունների համար Ռուսաստանահայ գործարար Հարսանվել Կարապետյանը ցանկանում է գնել Սևան Հրազդան Կասկադը։ Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ նա արդեն Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի սեփականատերն է կառուցում է հեկեր, նպատակ ունի կառուցելու նաև արևային էներգետիկայի արտադրություն եւ այլն։ Չէ կարծում, որ դա արդեն ինքնին մեր անվտանգ էներգետիկ անվտանգության համար վտանգ կարող է հանդիսանալ, որովհետեւ մի սեփականատերը եւ արտադրող է եւ բաշխող Հասկանում եմ, իհարկե ստեղ որոշակյորեն կամ է դուք ուզում եք մատնանշեք, որ կահնարավոր են շահերի որոշակյորեն պահպանում են։ Այո, անկախնարանի ստեղով է սեփականատերն։ Հարումով մենք աստծուս տված մի պարգև ունենք իմ կարծիքով, որ մենք շատ ենք քննադատում մեր լեռնային այսպես ասած երկիր լինելը, բայց նաև արևային երկիր լինելու մասնենք մորանում, են եզակի երկներից ենք, որ 300 եւ ավելի արևային օրեր են ունենում։ Այս առումով այլ ընտրանքային էներգետիկան եւ մասնավորապես արևային էներգետիկան բավականաչափ դրական ուղություն է։ Եվ ես մի բան էլ կուզենայի ասել, որ այ երբ որ մենք խոսում ենք, սկսում ենք խոսել սեփականատ իրոջ մասին, մենք պետք է նաեւ փորձենք գնահատենք ինչ եղավ այդ սեփականատ իրոջ կողմից այս ոլորտում փոփոխությունները կամ ինչ եղավ ես փորձեմ ներկայացնեմ եթե մենք հիշում ենք օրինակ այն կորուսների գործ ցուցանիշը որը որ տարիներ է շարունակ դրված է եղել սակագնի մեջ այո հեցում բիբինի օրոք եւ այլն եւ այն վեկտորը որը որ ներկայումս դրված է որը որ արդեն հասել է մոտ 8 տոկոսի եւ եթե ճիշտ եմ իշում հաջորդ տարվանից արդեն իսկ այդ ցուցանիշը եւս սակագնում այսքան նվազեստվելու է եւ այս մասով որոշակի նաեւ դրական ազդեցություն անելով իհարկե է համակարգ հստեության ցակ դույլ էր բայց որոշակիորեն էֆեկտիվությունը մենեջմենտի ակնառու է որովհետեւ եթե դու ֆինանսական հաշվետվություններ են այդ շաութաբերություն նույն նախկին սեփականատերի օրը գրեթե նույն սակագնի պայմաններում ըստեցան վնասով էր աշխատում բայց հիմա բավականաչափ դրա Ձեր կարծիքով ճիշտ կլինի թույլ տալ որ նույն սեփականատերը գնի տարբեր ուղակներում էներգետիկ արտադրության բաշխման կամ տեղափոխման օբյեկտներ ճիշտ կլինի թույլ տալ եւ վրա հասկել գործունեությունը թե ճիշտ կլինի այն ամենայնիվ թույլ չտալ որ նույն սեփականատերը գերիշխող դիրք ունենա այդ համակարգը ընդհանրապես գերիշխող դիրք ունենալու նկատմամբ ըստերության հակառակ մրցակցային մարմինները եւ այս դեպքում երբ որ մենք խոսում ենք հարային ծառայությունների մասին հարային ծառայություններ կարգավորող հանձնաշրջով ըստերության փորձում է այդ բոլոր ռիսկերը մեղմել հիմա եթե մենք կոնկրետ դեպքի մասնենք խոսում սա էլ պետք է սկսենք հասկանալ օրինակ ստեղ պետություն մասնավոր գործ ընկերության շրջանակներում են այդ նախագծերի իրականացվում որոնք որ լրիվ այլ հետևանքներ են որտեղ ստեղ սոցիալական ազդեցության կոմպոնենտ պետք է քննարկել եւ այլն այսինքն ամեն դեպքից կախված մենք պետք է սրա մասով ուսումնասենք բայց իհարկե այլ հավասար պայմանում ցանկալի չէ որպեսզի այդ բոլոր բայց մենք տեսանք որ էներգետիկան կամ գիտենք որ էներգետիկան երկրի անվտանգության կամ ռազմավարական նշանակություն ունեցող ոլորտը եւ պետք է շատ զգուշ լինել Այո բայց այն ու անդերց սա բնական մենաշնոր է եւ որպես կանոն ստեղ չափազանց կարեւորվում է որ այո լինի հարային այդ թվում նաև պետական վերահսկողության որոշակի լծակներ, բայց այնպես չի, որ նույնիսկ զարգացած երկրներում այս բոլորը իրականացվում է միայն պետական ընկերությունների կամ ձեռնարկությունների միջոցով։ Եվ եթե դուք անձամ կոնկրետ իմ դիրքորոշումն եք ուզում իմանաք, ես ասեմ, որ այս բնագավառում ի տարբերություն շատ այլ բնագավառի մենք ունենք նաև պետական որոշակի ռազմավարական օբյեկտներ, ինչպես են բեցը, ինչպես են ատոմակայանը, որոնք որ այն ու անդերս պետական սեփականություն են եւ այս առումով չափազանց կարեւոր է, որ մենք համակարգի էֆեկտիվությունը բարձացման զուգընթաց, մենք պետք է նաեւ մտածենք այս համակարգերում IPO-ների գաղափարը, այսինքն այո այդ անդերց ատոմակայանը հավատարմագրային կառավարման է հանձնված ռուսաստանին նկատի ունեն հանգամանքը որ մեր էներգետիկ համակարգում արդեն գազամատակարարում ամբողջությամբ ռուսաստանն է իրականացնում եւ եթե ռուսաստանցի գործարարը անկախային անգամանքից որ նա ազգությամբ հայ է տիրապետի էներգետիկ ոլորտի զգալի օբյեկտներին ապա դա ավելի մեծ չի կախվածություն առաջացնի 
Ես առումով այո այլ հավասարպայնում ռիսկայնությունը կամ հավանականությունը նմանք արգի գայթակությունների մեծանումա, բայց միայն ուշ ամանակ պետք է լինեն պատշաճ վերասկողական մեխանիզմներ, որով ես ռիսկը հնարավորինս չէ զոգացվի եւ մի բան էլ որ դուք ասում եք ռուսական գազ, ասեմ որ մենք նաեւ իրանից ենք գազ ստանում մատակարում եւ դրա մասնաբաժին օրինակ 2010 թվականի ելեկտրաէներգիա հնարավորությունը որը որ իմ կարծիքով այն եզակի գործարքներից է որ անկախ ինչ բնույթի սանկցիաներ եղել են Իրանի հետ Հայաստանը կկարողացել է իրականացնել եւ կկարողանա իրականացնել ինչի որտեղ այստեղ ապրանքա փոխանակություն է այսինքն բարտերի միջոցով է իրականացվում Ո՞ւ մանկան իրավ տեղեկությունն այր այն հրապարակվում որ հայ գազի գնի շուրջ հայ ռուսական բանակցությունների արդյունքում Ռուսաստանը ոչ միայն չի ցանկանում նվազացնել հունվարին բարձր հասած այդ 15 դոլար 1000 խորանարդ մետրի դիմաց այլև ցանկանում է 200 դոլարի հասցնել դա ինչ տեղեկությունն ունեք այդ մասին ասեմ որ դա բանակցային գործ ընդհանց է իրականացվում եւ ես հիշում եմ երբ որ մենք նախկին մել ստեղ այլի ես այդ հարցի շուրջ քննարկում ենք այն ժամանակ արդեն որպես կայացած փաստ փաստ էին ասում որ ըստեյության գազի գինը բարձրանալ ու բնակության համար որովհետեւ բայց դուք նկատեցիք որ բազմիցս այդ թվում նաեւ ես ասել եմ որ գազի գինը կարծում եմ որ չի բարձրանալ վերջնական սպառողի համար եւ առնվազն ներկայումս մենք տեսնում ենք որ որևէ հայտ չկա եւ չնայած տարատեսակելի ձեր ասած մամուլում հրապարակումներից ելնելով արդեն խոսում էր որ հայաստանը պարտքա գեներացնում եւ այս պարտքը Այո 30 միլիոն դոլար մինչև տարեկան ասում որ քանի դա հավանական մի գուցե իսկ ապես այդ պարտքը գեներացնում ես պահի դրությամբ նու պարտքը գեներացնելու համար առաջինը պետք է կոնե որոշակի սակա գնի փոփոխություն տեղի ունենալ ու եւ դա աստեյության դու ինչ որ առումով փորձես սուբսիդավորես բայց մենք տեսնում ենք որ որևէ կարգի հայտ չկա հիմա իշխանով է դա հավանական դրա հավանականությունը կախված է մի քանի գործոնից համաշխարհային շուկայում գազի գին եւ այլն բայց մի կարևոր գործոն կա որը որ մենք կարծում եմ որ մշտապես պետք է օգտագործենք ենա որ յատմը միասնական էներգետիկ շուկայի կոնտեքստում աստեյության որոշակի անհավասար պայմաններ կան ռուսական եւ հայկական ընկերությունների վրա սա հիմա իշխանով հնարավորություն կնձրի նաեւ սան հակադրվելով կարելի ասել որ այստեղ տրանզիտային վճարկա որը որ վճարվում է Հայաստանին Հայաստանի սպառում է այնքան էլ մեջ չի իշխան օրինակ նույն Բելառուսի սպառում է գծեր է շատ ավելի մոտ են եւ այլն այսքան սրանք բոլորը բանակցային գործ ընթացնել են որոնցով այս պայդրությամբ իրականացնում են քննարկումներ եւ մենք մի բան կարող ենք նաեւ այս առումով հավելել որ ներկա պահին չկա որևէ բարձրացման հայտ Ամեն դեպքում Ռուսաստանը թանկացրել է 15 դոլարով։ Իշխանների սպառողի համար բարձացման հայտ չկա, բայց այդ պարտքն է մենք ուցե գեներացվում։ Այո, որը որ էլի եմ ասում, եթե չլինեին արդյունավետության բարձացման ուղություններ, այլ հավասար պայմաններ, մոտավորապես 5%-ով պետք է բերի սակագնի վրա որոշակի ազդեցություն ունենալ, բայց դրանց ու գնթաս նաև կամ որոշակի արդյունավետության բարձացման ուղություններ, որոնք որ բազմիցս քննարկվել են դրանցից են օրինակ գազի կորուստները, դրանցից են որոշակի օրինակ աշխատավարձերի մասով մոտեցումները եւ այս առումով կարծում եմ որ մենք նաեւ արդեն որպես այս ոլորտով զբաղվող մարդ կարծում եմ որ օրինակ առաջի տրամաբանությամբ հա կարելի է նաև քննարկել են որ բնական մենաշնորներում երևս լինի որոշակի այդ վերին էշելոնի աշխատավարձերի զսպող մեխանիզմներ եւ եթե սեփականատերը դրանից ավել բոնուսային համակարգերի միջոցով ուզում է գումարտա ապա նա կարող է իշահույթից կամ այլիս գեներացնել եւ ոչ թե դա սակագնի մեջ մտնի եւ բնակի չէ որոշակի կարգավորիչ մոտեցումներ ես ինքսել մենք տարբեր ֆորմատներով ես հարցեր եք նարկում ենք եւ կա նաեւ միջազգային փորձ դու գիտեք որ փորձում են նաեւ այն հանրային կազմակերպությունները որոնց մասով մոտեցումները ազդում են սակագնի վրա հիմա կարողություն է աշխատավարձի ֆոնդ եւ եթե մենք թոփ մենեջերների այսպես ասած աշխատավարձի ֆոնդը եւս կարողանում ենք կանոնակ արկել շատ բարձր են ես այդ տվյալները շատ բարձր եւ թե ցածր հա չեմ այս պահին ուզում ասեմ որտեղ դրանք նաեւ ես նախ տեղյակ չեմ դրանից ես ընդհանուր ֆոնդի գաղափարի մասին կարող եմ տեղյակ լինել եւ դրանք անznakan տվյալներ բայց այն ու անդերց գայթակություններ կա որ դու կարող ես այս մասով շատ բարձր ստեյության աշխատավարձեր ֆիքսել բայց դա պետք է լինի շաութի կամ սեփականի ծիրո չարշվի Ամեն կան անդադառնակ նաև այլ հարցերին ավարտվեց 7-րդ գումարման ազգային ժողովի երկրորդ նստա շրջանը ընդունվեցին օրենքներ որոնց մի մասը տնտեսական ոլորտինային վերաբերում 
դու կարող եք ասել, թե այդ օրենքներից, որոնք տնտեսական ոլորդին էին վերաբերում, եվ թե ընդհանապես կարավարության որ կայլերն էին, որոնք պետք է նպաստային տնտեսական հեղափոխության իրականասման համար։ տնտեսական հեղափոխության իրականասման համար համար առաջի կայլը դա կաղաքական կամքի արկայություն է և խաղի կանունների վիկսումը և դրանց պահպանումը։ Ինչ հան էր ասել տնտեսական հեղափոխություն և էին � այսպես ասաց հովանի ունենալ իշխանության ներսում, ներկայում ես այդ հովանին կո մրցակցային առավելություն լնա։ Սա արդեն անռաժեշտ կործոն է, որը որ կաղաքական կամքի տեսքով կա, որպսի լինի ազատ կարողանամ ասեմ, առաջինը դա կախված է այդ իշկանով են տնտեսվարով սուբեկները իրենց վարկագիծը պոպոխում, որինա կոնքրետ հարկահավակման տեսանքյունից մենք տեստում ենք, որ ինչպես բիզնեսա, այնպես էր կաղաքացիներ Այո, դավիտ Անանյանն է պեկ նախագա հայտարարեց, որ կիսամիակի կտրվացքով ավելի կան 63 միլիարդ դրամի եկամութները գերակատարվել են, որի արդյունքում ավելի կան 20 հարկայի եկամութները։ Առանձնապես մեծ եկամութ չեր այդ մարդկանց համար։ Եվ կայլի էր այդ գումարները ուղել կապիտալ ներդրումների համար, որից տնտեսությունը կզարգանար, հավելիալ եկամութներով նոր աշխատավարձ կբարցրացրել առող մարդկային կապիտալի ձևավորման ու ուղաց, կրթականց աղսեր, առող չապայականց աղաց աղսեր, աննախադ է բարձանում են։ Այսքեն սայել է որոշակի ուղություն, որը որ ինչ որ արումով բերելու է մարդկային կապիտալի մեծացմանը և որպես արդյունք սա էլ եվս կալի է դիտարգել որպես յուրահատուկ ներդում։ Մա եթե մենք խոսում ենք ինչի տաս տոքոսը կիչա, պետք ալի նիք սան տոքոս, ես նկատում միշտ կայլի է խոսել, բայց սրատակ մետ կա դնել վելուծություններ։ Եվ ես այդ էլ ասեմ իշկան որնակ նույն նվազագույն աշխատավարցի մասով մենք բարցասնենք էդ չէ, մենք հան բիզնեսի համար բարթաստում ենք ծախսը, այսքը մեծաստում ենք ծախսը և մեծաստում ենք նաև հենց են թխավին, որին որ միտվացա, գործազուր դինելու հավանականցուն, այսքեն ես սրանով հանդերծ ուզում եմ ասեմ, որ սա չապազանց լուրջ հարցեր են և չեմ կլիներ ենպես հիշպես, որ իրականասում է նախկինում, կվերստն էին տարատեսակ վարկեր, տարատեսակ վարկերի ահունով որոշակի այսպես ասաց զարգացուներ կլներ, բայց դա հենվաշ չէ լինի, կո երկրի ներքի մրցունակության � Հապես այմ ասին Միկայել Մինասյան, ինչպես նաև գագիկ բեգլարյան, Հովիկ Աբրամյան, Տիգրան Սարգսյան, Միրան Պողոսյան, այս նախկին պաշտոնյաներին վերագրող տնտեսական հանցագործյունների մասին դուք տեղիակ Այն ու անդերց ձեր նշաց անձերից որոշների մասով, նույնիս ներկայում ես կրիական գործ էր կամ, բայց նրանք ինչ-ինչ ձեպքերով չեն արտահանցվում, կամ կախված արիտնեց, հիմա 
ես ես կնադատությունը տեղին կհամար եմ, եթե իսպար չլինի կաղաքական կամք, ուսումնասիրել և գնահատական տալ, թե այն մամուլում շրջանարվող ուղությունները հա, արդարացված են, թե չէ, բայց դուք տեստմեք նույն ջրային ոլորդում, ամենոր, նորանոր բացահայտումներ են լինում, որոնք, որ որոշակյուր են նաև այս թնջուկների մի մաստին, հիմա այս ուսումնասիրությունների արդյունքում, ով աստեղության կդարնա Արդյոք կարլ էր դայի լազանաստեղ։ Դեն պիտ գողջ չեին և հակարակ ասում էին այստեղ կաղաքական կամ կչկա։ Դանդաղում են իշխանությունները։ Գիտեք դա մի մշտական վեջ է, եթե դուք ուսունասիրեք կամայական կաղաքական ունեն սամանապակ թվով ռեսուրսներ և ունեն այդ խնդիրները պատշար սևի ու սունասիրում, նրանք ուզում են չիշ ժամանակին։ Շնակալություն պահամունուկյան։ Հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիս ներիմ կայլը խմբակության պատգամավ, որ ազգային ժողովի վինանսավարկային և բյուջատային հարցերի մշտական հազնան ժողովի փոխնախագա արտակ մանուկյանը։